நம்ம ஆதி சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு தொடர்புள்ள சந்தோஷப்படுறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு புத்தகத்தை முழுமையான விமர்சனம் பண்ண போகிறோம் நம்ம பகுதி நம்ம லைப்ரரியில் பகுதி பகுதியாக ஒவ்வொரு பகுதியாக பார்த்துட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு புத்தகத்தை முழுமையாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது முயற்சி பண்ணலாம் அதில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிற புத்தகம் வந்து என் சரிதம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வாவேசு சுவாமிநாத ஐயர் வந்து எழுதிக்காங்க தமிழில் வந்து தமிழ் தாத்தான அன்போடு அழைக்கப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை உள்ளவர் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு வந்து இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் வாழ்க்கை வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த இவரை இவரோட முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத நம்ம ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே நம்மளோட தமிழில் வந்து அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் நாலாயிரது பேப்பர் வந்தோம் பன்னிரு திருமுறைகள் சிலப்பதிகாரம் தே மணிமேகலை குண்டலிகேசி அறநானூ அகனானூறு புறநானூறு இந்த பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து காலங்காலமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கு அது எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்குன்னா இப்போ புலவர்னு அழைக்கப்படுறவங்க இருக்காங்கள்ல நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ராஜா கிட்ட போய் பாடி அவங்கள போலந்து பாடி பரிசில் பெற்று வந்தாங்க அப்படின்ற பண்ணிங்க ஆனால் அவங்களோட வேலை அது மட்டும் இல்லை புலவர் வந்து ராஜா கிட்டேயோ ஜமீன்தார்கிட்டேயோ பிரபுக்கள்கிட்டையோ பரிசு பெறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில பகுதியில் நூல்களை ஒதுக்கி விட்டுருப்பாங்க ஓலைச்சு உடையில் வந்து அவங்க வந்து அதை ப்ராப்பராக பராமரித்து அதை வந்து அவங்க தலைமுறை தலைமுறை எழுதி பாதுகாத்துட்டு வரணும் அது அவங்க புலவரோட வேலை இவங்க அரசிருந்து வர்ற மானியங்களும் சரி மற்ற மக்களோடு இருந்து வர்ற மானியங்களும் உதவிகளும் இதன் மூலமாக தான் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி காலங்காலமாக நம்மள்ட்ட இருக்க அற்புதமான பொக்கிஷாலாம் இருக்க ஆயிரக்கணக்கான ஓலைச்சூடி லட்சக்கணக்கான ஓலைச்சூடி அதாவது நம்ம சித்தர்கள் பாடலும் சரி இது மாதிரி பக்தி இலக்கியங்களும் சரி பொதுவான விஷயங்கள் அற அப்புறனான ஒரு மாதிரி பொதுவான ராஜாக்களை பற்றி வாழ்க்கையை வரலாறு பொதுமக்களை பற்றி வாழ்க்கையை வரலாறு இது மாதிரி விஷயங்களும் சரி அப்புறம் இது மாதிரி பல்வேறு சித்த மருத்துவம் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஓலைச்சூடியின் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு குரூப்புடைய ஒப்படைச்சு அந்த குரூப் வந்து ஒவ்வொரு குரூப்பும் அவங்க தலைமுறை தலைமுறையாக பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க இப்படி பாதுகாத்துட்டு வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அப்படி சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இது முறைப்படி நடந்திருக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து அந்நிய நாட்டு படையெடுப்பு அதிகமாக நடக்குது அந்நிய நாட்டு படையெடுப்பு முகலாயர்கள் படையெடுப்பு வரும்போது நம்ம தமிழில் அரசர்கள் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறது கடுமையாக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அரசர்கள் சரி ஜமீன்தார்கள் எல்லா முறையும் ஒழிக்கப்படுது இதனால் இவங்க புலவர்களுக்கு இருந்த மானியங்கள் உதவிகள் எதுவுமே எல்லாமே கிடைக்காமல் போயிருக்கு புலவர்கள் உயிர் உழைக்கிறதுக்கே கஷ்டங்கிற மாதிரி சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து இவங்கள்ட்ட இருக்க இந்த ஓலைச்சூடையெல்லாம் பராமரிக்கிறதுக்கு இவங்களால் முடியல ஏன்னா இவங்க உயிர் வளர்ச்சி வாழ்கிறதுக்கே கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது இதை எப்படி ஓலைச்சூடியில் பராமரிக்க முடியும் அப்படி பல்வேறு கோடிக்கணக்கான ஓலைச்சூடை என்னாச்சுன்னா அதை பராமரிக்க முடியாமல் அவங்க சந்ததிகள் வந்து அதை பற்றி புரிஞ்சுக்காமல் விட்டு அவங்க வந்து ஆடி பதினெட்டுக்கு ஆடி பெருக்கப்போ வந்து ஆற்றுல விட்றது இந்த மாதிரி முக்கியமாக யாகங்கள் ஹோமங்கள் வரக்கும்போது ஹோமத்தில் போடுறது இது மாதிரிலாம் அவங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க நிறையா முக்கியமான ஒழைச்சூடையில் அப்புறம் வந்து நிறையா கரையான் அழைச்சி சாப்பிட்ருச்சு எலி சாப்பிட்ருச்சு முக்கியமான ஒழைச்சூடையில் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து இல்லாமல் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்படி தப்பி பொழைச்சிருக்கிறது தான் இப்போ இருக்க தேவ திருக்குறளும் சரி கம்பராமாயணம் பிரபந்தங்கள் திருமுறைகள் சித்த மருத்துவ புத்த புத்த நூல்கள் இது மாதிரி இப்போல்லாம் வந்து அந்த இவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலந்து தப்பி பொழைச்சி வந்து தான் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்துட்ருக்கோம் சரி இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம கடவுள் தமிழுக்கு இப்போ இந்த கொடை தான் வாவே சுவாமிநாதையர் இவர் மாதிரி நிறையா பேர் பண்ணிருக்காங்க ஏன் இவரை முக்கியமாக சொல்லணும்னா இவர் எடுத்த வேலைகள் செஞ்ச வேலைகள் ஒரு நூ தொண்ணூறு வகையான புத்தகங்களை வந்து தமிழ் படுத்திருக்காரு இவர் த ஓலைச்சூடியிலிருந்து ஏட்டு கொண்டு வந்திருக்காரு புத்தகங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு இவர் செஞ்ச வேலைகள் அனைத்துமே முறைப்படி ப்ராப்பராக செஞ்சுருக்காரு ஏன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு புறநாறுன்னு வச்சுங்களேன் புறநாறு வந்து நானூறுபாடு கிடைக்கல இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் கிடச்சிருக்கு ஒவ்வொரு வீடாக போய் அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு தேடி இப்படி பல்வேறு காலங்களில் லைக்கட்டான சூழ்நிலையில் பூரா இவர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அப்படி கிடைக்காததுக்கு இவர் இவரை தற்க கற்பனை சக்தியை பயன்படுத்தி அதில் அந்த ஓலைச்சூடையில் திருத்தம் பண்ணி வெளியிட்ருக்காரு நிறைய தவறுகளாக இருந்த ஓலைச்சூடியில் சரி பண்ணியிருக்காரு இது மாதிரி பல்வேறு முயற்சியில் பல்வேறு கால இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இவ்வளவு பண்ணி இந்த இந்த புத்தகங்கள் நம்ம கையில் அடைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட புகழ்பெற்ற இவரை பற்றி வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம எல்லாம் அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா இவர்
ஆனால் இதெல்லாம் மறைச்சி இவர் முக்கியமாக இது மாதிரி தமிழுக்காண்டியே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து தமிழுக்காண்டியே தன் உயிரை கூட கொடுத்தவங்கள நிறைய பேர் மக்களுக்கு இங்கே இருக்க தெரியல நம்ம கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தை யாரும் அழிக்கணும்னு நினச்சானோ அவை தான் தமிழை காப்பாற்றுன்னு நினச்சி இங்கே இருக்க மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சரி அதுக்கடுத்து நம்ம முக்கியமாக அந்த புத்தகத்தை பார்க்குறாங்க இன்னொரு சொல்லியே சொல்லணும் இப்போ கல்வி முறைங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம கல்வி முறை வந்து ஆங்கிலேயர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அனைவருக்கும் கல்வி கிடைச்சிச்சு அனைவரும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து முக்கிய முன்னாடி பிராமினும் உயர்ஜாதி மக்கள் மட்டும்தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு ஒரு தப்பான கண்ணத்தை மக்கள்கிட்ட பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இல்லை அனைவரும் கல்வி இருந்துச்சு முக்கியமாக தாழ்த்தப்பட்டவர்களிலிருந்து நான் நான்கு வருடமே முழுமையாக படித்தாங்க அவங்க படித்த விஷயங்களை அவங்க தொழில் சம்மந்தமாக அவங்க வேலை வாய்ப்பு சம்மந்தமாக எல்லாமே இது எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதுக்கு ஆங்கிலர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆங் கல்வி முறையை வந்து கட்டண கல்வி முறையை மாற்றம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்து படிக்க முடியாமல் போச்சு ஏன்னா திண்ணை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனைத்துமே ஆசிரியர் அரசர்கள் மானியம் கொடுத்தாங்க அந்த மானியத்தை வச்சுக்கிட்டு அனைத்து வருணத்திலுமே படித்தாங்க இதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து நம்ம இங் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அதில் முக்கியமாக அழகிய மரம்னு ஒரு புத்தகம் இப்போ ரீசெண்டாக நான் படித்தேன் அதில் வந்து தாராம்பால் அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்ம கல்வி முறையெல்லாம் எப்படிலாம் பாரம்பரியமாக இருந்துச்சு பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுலேயும் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ மோசமான பின்விளைகள் சந்திச்சு அதில் கல்வி முறை எவ்வளோ மோசமான நிலைமையில் அடைஞ்சிச்சுங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக எழுதிக்காரு இது கல்வியாளர்கள் அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய முக்கியமான புத்தகம் அது இல்லாமல் இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் உள்ளவங்க திராவிட சித்தாந்தம் உள்ளவங்களில் நல்லவங்களும் இருப்பாங்க அவங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஆங்கிலேயர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அனைவருக்கும் கல்வி இருந்துச்சுங்கிறத தப்புங்கிறத இந்த புத்தகத்தில் வந்து ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்காங்க சரி அதுக்கப்போ அது வச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கட்டு அதை பின்னாடி ஒரு நாள் பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கடுத்து நான் படித்தது என் சரிதம் இந்த புத்தகத்தை பற்றி தான் முழுமையான விமர்சனம் பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த புத்தகத்துலேயும் கல்வி முறைக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இவர் வாவேசு ஐயர் இருக்கார்ல அவர் வந்து பிரப்பால ஒரு வைணவர் அவர் வந்து வழிபாட்டு முறையில் சைவத்தை வழிபட்டார் ஆனால் அவர் புத்தகம் வெளியீட்ட புத்தகங்கள் முக்கால்வாசி புத்தகங்கள் வந்து ஜெயின மத சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களும் புத்த மத சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களும் அதனால் இவர் வந்து ஒரு மதத்தை வந்து இந்த மதம் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை மத அனைத்து விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை முழுமையாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறத முழுமையாக பாடுபட்டிருக்கார் அந்த வகையில் இவர் மிகச்சிறந்தால் அது இல்லாமல் இவர் கல்வி கட்டுற குருமார்களில் முக்கால்வாசி பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது பேர் கல்வி கற்றுக்கிறார் அவர் அதில் வந்து இருபதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து பிராமினில் நான் பிராமின்னா அவங்கள்ட்ட தான் இவர் கல்வி கற்றுக்கார் அப்போ வந்து பாருங்கள் இவங்க இவர் கல்வி கற்றவங்களாம் இவர் அவர்களெலாம் உச்ச உச்சமான ஆளுங்க அவங்களும் பிராமினில் சாதாரண மூன்றாம் வருணத்தில் இரண்டாம் வருணத்தில் விட கல்விக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ இவங்க திராவிட கட்சிகளும் சரி கம்யூனிஸ்டும் சொல்கிற மாதிரி அப்போ வந்து பிராமின்ட்ட மட்டும்தான் கல்வி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன் இவங்க வந்து அவர்கிட்ட படிக்கலை அப்படின்னு நம்ம முக்கியம் பார்க்கலாம் இப்போ இவர் காலகட்டத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது அப்புறம் இந்த கல்வி முறையில் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த வகையில் நம்ம இவர் வாழ்க்கை வரலாறில் நான் வந்து ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வரலாறு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் நடப்பு அரசியல் என்னங்கிறதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமாக இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இவர் வந்து வாவே சுவாமிநாத ஐயர் ஒரு முழு பேர் இவர் வந்து பிப்ரவரி மாதத்தில் பத்தொம்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சாம் வருஷம் இப்போ கும்பகோணம் அதாவது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணத்து பக்கத்தில் உத்தமநாதபுரம் அப்படிங்கிற ஊரில் வேங்கட சுப்பையருக்கும் இவர் வந்து மகனாக இப்போ வெங்கட சுப்பையர் இவர் வந்து இதாக பிறந்தார் இவரோட அப்பா பேர் வந்து வேங்கட சுப்பையர் அம்மா பேர் வந்து சரஸ்வதி அம்மாள் இவங்களுக்கு வந்து இவர் கொஞ்சம் குழ ரொம்ப வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் பிறந்ததுனால இவர் வந்து முருகன் வர ரொம்ப தீவிரமான பக்தர்னால இவர் வந்து இந்த பேர் வச்சுக்காங்க இவர் சொந்த ஊரில் வந்து இவர் வந்து வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக படித்தோம்னா நம்மளுக்கே ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை இவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க இவர் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஏழ்மையான மனிதர் இவங்க அப்பாவோட தொழில் என்னென்னா கவிதை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது ராமாயண சொற்பொழி பண்ணுறது கம்பராமாயண சொற்பொழி பண்ணுறது மகாபாரத சொற்பொழி பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் தங்கி அங்கே போய் அவங்கள்ட்ட போய் சொற்பொழி பண்ணிட்டு வர்றது தான் இவங்க அந்த ஊரில் கொடுக்குற மானியங்களையும் வச்சு தான் இவங்க வாழ்க்கை நடந்திருக்கு அவங்க அப்பாவோட தம்பி அவர் இவங்க இருவரும் சேர்ந்து தான் இவங்க அந்த குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் நிறையா பட்டிருக்காங்க இவரோட ஆரம்ப கல்வி வந்து இவங்க தாத்தா கிட்ட இவர் படிச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து
இவர் வந்து பல்வேறு மனிதர்கள் தொடர்பு கிடச்சி கிடச்சி போயிட்டே வந்துட்டுருக்காரு அப்போ வந்து இவர் இவருக்கோட ஆசிரியர்கள் தமிழ் கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப தீவிரமாக முயற்சி பண்ணிட்டுருக்காரு தமிழ் மேலே ஒரு தீராத காதல் இவர் இருந்திருக்கு மற்ற இவங்கெல்லாம் அப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிலம் படித்தது தான் நல்லா மதிப்பு வேலைவாய்ப்பு உடனே கிடைக்கும் சமஸ்கிருதம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தொழில் வந்து சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் தமிழை கற்றுக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவர் பிறவியிலே அந்த தமிழ் மேலே ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்ததுனால ஒரு தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது இலக்கண இலக்கியங்கள் இதில் வந்து முழுமையாக தன் அறிவு செலுத்தி இவர் முழுமையாக படிச்சுக்கார் அந்த வகையில் இவரோட வாழ்க்கையில் வந்து தமிழுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு இவங்க அப்பாவும் தந்தையாரும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழில் ஆசான்கள் மிகப்பெரிய ஆசான்கள் தான் கூட்டி போய் தன் மகனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இது பண்ணிட்டுருக்காரு அப்போ ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பல்வேறு நிகழ்வு நடக்குது அந்த நிகழ்வுலாம் அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசிரியர் தேடி தேடி போகிறாங்க அப்போ வந்து இவர் வாழ்க்கையில் வந்து முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து ஒருத்தர் போய் சந்திச்சுன்னா அவருக்கு வாழ்க்கையில் நிகழ் நல்ல ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர் யாருன்னா மீனாட்சி சுந்தரமுல்லை திருச்சி சொந்த ஊர் அவர் மீனாட்சி சுந்தரமுல்லை அவர் வந்து திருவாடுதூர் ஆதீனத்தில் வந்து ஆஸ்தான கவிஞராக இருக்கார் அவரை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லி இவங்க நிறைய மனிதர்கள் இவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் சரி இவருக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இவரோட அப்போ இவருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இவர் திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி இவங்க வீட்டில் ஏன்னா அவர் சிறு வயதுலேயே கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு அப்போ இவருக்கு பதினாலு வயசுலேயே திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க திருமண வாழ்க்கை அவங்க வீட்டில் அவங்க பொண்ணு வீட்லேயே அவங்க அதை உடச்சிட்டு இவர் வந்து திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையிட்டு போய் கல்வி கற்றுக்க போகிறார் அதாவது தம் வாழ்ந்த ஊரான அரிய மொழியில் தமிழ் மேலும் கற்க வழி என்பதால் சோர்வடைந்து அரும்பூர் நாட்டார் என்னும் பெரும் செல்வர் தமது இல்லத்தில் தங்கியிருந்த பொழுது ஊவேசா ஊவேசாவுக்கு அவர் வந்து அந்த அரும்பூருங்கிறத தங்கியிருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது மாதிரி தமிழ் தமிழுக்கு கற்றுக்கணும்னா நீ வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் போய் பிள்ளை போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதை இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருப்பி இவங்க அப்போ வந்து இப்போ மாயாபுரம் சொல்கிற ஊரை மயூரங்கிற ஊரில் வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இருக்காங்க இவங்க அப்பா ஒன்றே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சி இது மாதிரி என் பையனை நீங்கள் பார்த்து இவன் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து எல்லா விஷயமும் கற்றுக்க தெரிஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவருக்கு வந்து இவருக்கு ஒரு சில வகுப்பில் டெஸ்ட்லாம் வச்சு இவர் அதெல்லாம் ஈஸியாக தேர்ந்தர் இது பண்ணிடுறாரு இவர் தமிழ் ஆர்வத்தை கண்டுக்கிட்டு சரி நான் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை ஏகிட்ட போய் இவர் வந்து முக்கியமாக திருக்கோவைநல்லூர் நயனிடம் திருக்குடந்தை புரந்தி பாலாமலை திருவந்தாதி இது வந்து பல்வேறு வகை இலக்க நூல் கற்றுக்கிறாரு அப்புறம் வந்து அந்தாதி நிறையா கற்றுக்கிறார் அதாவது தில்லை அந்தாதி மீனாட்சி அம்மன் பிள்ளைத்தமிழ் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ் அது மாதிரி வந்து பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அவர்கிட்ட கற்றுக்கிறார் செங்கல விநாயகர் பிள்ளைத்தமிழ் அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ் அஷ்டபிரபந்தம் சீர்காழி கோவை கண்ணப்ப நாயனர் புராணம் இப்படி பல்வேறு வகையான விஷயங்களை தினசரி அவர்கிட்டே இருந்து இவர் பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கிறாரு இவர் தனிப்பட்ட முறையில் பாடல்கள் எழுதுறதுக்கும் அதாவது கவிதை எழுதுறதுக்கும் இவர் பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கிறார் இப்படி வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக போய்ட்டுருக்கு இவருக்கு அவர் வாழ்க்கையில் வந்து இவர் ஆனால் இவர் அடிப்படையில் உணவு அந்த சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவங்க குருநாதரே ரொம்ப ஏழ்மையில் கஷ்டப்படுறாரு அப்போ இவரும் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அப்போ எப்போ திருவாடுதுறை ஆதீனத்தில் இவர் தலைமை குருநாதனால் அங்கே போய் இவர் வந்து இவரை பற்றி அவங்க எடுத்து சொல்கிறாரு அங்கே ஆதீன கருத்தில் இருக்க ஆதீனம் வந்து இவர் அஸ்ட் இவரையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இவர் ஒவ்வொரு தமிழில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவரே ஒரு சில தமிழ்லாம் சொல்லித்தரார் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் திருவாடுதுறை ஆதீன கருத்தலும் இவர் சொல்லித்தரார் இப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் இவருக்கு வந்து பல்வேறு ஊருக்கு அவர் குருநாதர் கூட்டி போகிறார் முக்கியமாக வந்து கும்பகோணம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து இருக்க பட்டீஸ்வரம் இது மாதிரி ஊர்கள் கோயில்கள்லாம் கூட்டி போய் காமிக்கிறாங்க இவர் இவர் அவர் கூடவே குருநாதர் கூடவே மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைய கூட போய் அங்கெல்லாம் ஒரு பாடம் கற்றுக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது இவரோட திருவாடுதுறை ஆதீனத்தில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு சில முக்கியமான கோயில்களுக்கு தல வரலாறுலாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி எழுதுனோம்னா அந்த தல வரலாறு சிறப்பு வந்து இந்த மக்களுக்கு இந்த கோயிலோட சிறப்புலாம் தெரியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது பல்வேறு கோயிலோட தல வரலாறும் இவங்க இருபுறம் போய் சேர்ந்து அந்த கோயிலில் தங்கி அந்த தல வரலாறுலாம் எழுதுகிறாங்க அப்படி முக்கியமாக வந்து இப்போ மீமிசல் பக்கத்தில் அதாவது புதுக்கோட்டை
அவங்க அப்பா ரொம்ப வறுமையில் கஷ்டப்படுறாரு அந்த வறுமையை இவரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கிடைச்சா பரவாயில்லையே நம்மளும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்துவிட்டோம் திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வேலைக்கு முயற்சி கொண்டார் அப்போ ஒரு அவங்க குருநாதர் மீனாட்சி சுந்தரம் இல்லை என்ன சொல்லாங்கன்னா நீ இன்னும் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா என்கிட்ட இருக்குது அதனால் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு அப்புறமேலுக்கு வேலைக்கு போ எனக்கு ரொம்ப வயசாகிடுச்சு நான் என்ன எத்தனை வருஷம் உயிர் இருப்பேன் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க குருநாதர் கூடவே இருந்து கற்றுக்கிறார் இருந்தாலும் அப்பைக்கப்போ அவங்க அப்பா கூட போய் ம மகாபாரத சொற்பொழி பண்ணுறது ராமாயண சொற்பொழி பண்ணுறது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பண்ணி கொடுத்து அவங்க அப்பாவுக்கு வேண்டிய உதவிகளும் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காரு இந்த காலகட்டத்தில் திருவாரூர் திரு ஆதினத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இனிமேல் அங்கங்கேயில் வெளியே அலைய வேணாம் ஆதீனத்தில் தங்கிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆதீனகத்தில் சொல்லி திருவாடுதுறை ஆதீனத்திலே வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையாகவும் ஊவே சாமியினரையாக வந்து அங்கே தங்கிக்கிட்டு அங்கே இருக்க மற்றவங்களுக்கு பாடம் சொல்லித்தராங்க இருவருமே அப்புறம் இவரும் பாடம் வந்து அவங்க குருநாதரை கற்றுக்கிறார் இப்படி வாழ்க்கையில் வந்து இவர் போயிட்டுருக்கு வாழ்க்கையில் சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது அவர் வந்து பல்வேறு மனிதரோட தொடர்பு இருக்கு நிறையா கிடைக்குது அங்கே ஆதீனத்தில் பல்வேறு கவிஞர்கள் வர்றவங்க பெரிய பெரிய புலவர்கள் இது மாதிரி அவங்களோட இசையில் விற்பனர்கள் இவங்க தொடர்புலாம் கிடைக்கிது இதன் மூலமாக அவருக்கு பல்வே பல்வேறு நன்மைகள் நடக்குது இப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு நம்ம அவரோட குருநாதர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையாவுக்கு உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டு இறந்துடுறார் இறந்ததுன்னா இவர் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஆகிடுது என்ன பண்ணுது இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு மனக்கவலை வருது அப்போ வந்து திருவாடுதிர ஆதீனம் சாமி மகாசனிதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாத உன் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே ஆதீனத்தில் இருக்க உனக்கு தனியாக ஒரு வீடு கட்டித்தரேன் நீ இங்கே இருக்கிற சிஷியர்களுக்கு பாடம் சொல்லிக்கூடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அவர் வந்து அவங்க அப்பாவும் அம்மாலாம் கூட்டி வந்து அவருக்கு தனியாக ஒரு வீடு கட்டித்தர்றாங்க அந்த வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு ஆதீனத்தில் வந்து இவர் எல்லா வகையான பாடங்களையும் சொல்லித்தர்றார் ம அவங்க சிசியில் பாடம் சொல்லித்தர்றார் இப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு கும்பகோணம் கல்லூரியில் தியாரச்சி செட்டியார்னு ஊற்றிருக்கார் அவர் தமிழ் துறையில் பேராசிரியர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு ரிட்டையர் ஆகும்போது அவருக்கு தக்கன ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிரியரை வந்து அந்த கல்லூரியில் நியமிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இவரோட திறமையை பாராட்டி இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் வாவேசு ஐயர் வந்து அந்த காலேஜில் ஒர்க் பண்ணார்னா அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஏனையும் கிடைக்கும் மக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம ஆதீனத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாரு ஆதீன இடத்துல விட மாட்டேங்கிறார் இவன் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கணும் இவன் அற்புதமான ஒரு தமிழ் பொக்கிஷம் இவன் விட முடியாதுன்னு சொல்லி திருவாடுதுறை ஆதீனமும் விட மறுக்கிறாங்க அப்புறம் காலத்தில் அவருக்கு தியாரா செட்டியார் எடுத்து புரிய வைக்கிறார் இல்லை இல்லை இவர் இங்கே இருக்கிறது வந்து மக்களுக்கு உள்ள உலகத்தை தெரியாமல் போயிடும் அங்கே இருந்தார்னா மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்பப்போ லீவினால் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்புறம் ஒரு நிறையா விஷயங்கள் இவர் வாழ்க்கையில் சாதிக்கு இவர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சம்பளம் வர்றதுக்கு இவருக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறார் புரிய வைக்கிறாரு அதனால் இவர் என்ன அவங்க அவர் வந்து திருவாடூர் ஆதினம் ஒத்துக்கிட்டு இவர் அனுப்புகிறாரு அப்புறம் ஊவே சாமியினரையை வந்து மனசே இல்லாமல் தான் கும்பகோண கல்லூரியில் போய் பேராசிரியராக ஜாயின் பண்ணுறாரு அங்கே பேராசிரியர் ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருக்க பே துறைத்தலைவர்கள் வந்து பிரின்ஸிபல்லேருந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு நல்ல பேர் வாங்குகிறாரு அங்கேயும் சிறப்பாக ஒரு பாடங்கள் நடத்த ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து பல்வேறு தொடர்புகள் அங்கேயும் கிடைக்கிது அப்படி வந்து ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சீவக சிந்தாமணின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது படிச்சுருக்கியான்னு கேட்குறாரு அது மாதிரி புத்தகத்தை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து ஆச்சரியப்படுறாரு அது ஒரு ஜைன மத நூல் முக்கியமாக அனைவரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் அல்லது அற்புதமான விஷயங்கள் சீவன் வந்து பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் தெரிஞ்சுக்கணும் நீ அதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவர் இது வரைக்கும் ஆசை நம்ம குருநாதர் மிகப்பெரிய தமிழில் ஒரு பெரிய ஆள் அவருக்கே அந்த விஷயம் தெரியல ஆனால் இவர் வந்து இவர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் அது தேடுறாரு அது அந்த விஷயங்கள் தேடி தேடி கொஞ்சமாக கிடைக்கிது ஆனால் படித்தமோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது படிக்க முடியல லாங்குவேஜ் வந்து தமிழில் வந்து ஒரு உச்சபட்சமான அதாக இருக்குது சங்க இலக்கியங்களை பற்றி அப்போ தான் அவருக்கு அறிமுகம் கிடைக்கிது அறிமுகம் கிடைக்கும்போது சரி இவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் காலத்தை அழியக்கூடாது நினச்சி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த புத்தகங்கள்லாம் தேடி இருக்கிறார் தேடி தேடி எடுத்து அந்த புத்தகங்களை வந்து அந்த சிவ சிந்தாமணியை வந்து முழுமையாக பதிக்கணும்னு பதிப்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு அப்போ வந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் அந்த கும்ப இதில் வந்து கும்பகோணத்துலேருந்து லீவு கிடைக்கும் போதெல்லாம் திருநெல்வேலி போகிறாரு குற்றாலம் போகிறாரு நாகர்கோவில் போகிறாரு அப்போ அது கன்னியாகுமரி போகிறாரு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் போய் அங்கே இருக்க புலவர்கள்கிட்ட வந்து தேடுறாரு அப்போ என
நிறைய புத்தகங்கள்லாம் ஆடி பதினெட்டு வந்துச்சுன்னா ஆற்றுல விட்டுறது இது அக்னியில் கோபம் மோகனம் வளர்க்குறாங்கன்னா விறகுக்கு பதில் இந்த ஏடுகளை போடுறது அப்புறம் நிறையா ஏடுகள் பூட்டி வச்சுருந்ததுனால கரையா நிறைச்சிருது எலி கடித்து சாப்பிட்றது இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்துடுது ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இவர் இப்படி அற்புதமான தமிழ் பொக்கிஷங்கள் அப்படி அழிஞ்சு போகுதே இப்போ நம்ம காலத்தால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு இதெல்லாம் வந்து திருப்பி வெளிக்கொண்டு வந்து புத்தகங்களை வெளியுன்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாரு அப்போ வந்து இவரோட ஆசிரியர் வெளியிட்ட ஒரு சில புத்தகங்களையும் இவர் தமிழ்படுத்துகிறாரு அவர் திருமாடு திருவாடுதுறை ஆதீனம் வந்து இவருக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் உதவி செய்யுது ஏன்னா ஆதீனத்துலேயே பழமையான ஓலைச்சூடியில் நிறையா இருக்குது அதையும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து ஒவ்வொரு புத்தகத்தை பார்த்து பார்த்து வெளியிடுறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறார் அப்போ பல்வேறு ஊர்களுக்கு இவர் நடந்தே போயிருக்காரு மாட்டு வண்டி ட்ரெயின் இது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த புத் அற்புதமான இந்த ஓலைச்சூடி இருந்ததெல்லாம் புத்தகங்களை வெளியிடுறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கார் அப்போ இருந்த காலகட்டத்தில் இவர் வந்து சிந்தாமணியை முழுமையாக முடித்து இல்லை வெளியிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம் அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது அடுத்து பல்வேறு புத்தகங்கள் அதாவது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை புறநானூறு இப்படி ஒவ்வொரு புத்தகங்களாக வெளியிடுறதுக்கு ஒரு கடுமையாக முயற்சி பண்ணார் இப்போ சிவ சிந்தாமணி வெளியிருக்க என்னென்னா ஜைன மத நூல்களை முழுமையாக கற்றுக்கிறாரு அவங்க அவங்க மாதிரி ஆளுநர் தொடர்பு பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா ஜைன மதத்தில் உள்ள கான்செப்டெலாம் தெரியாமல் வந்து அவர் புத்தகத்தை எழுத முடியாது இல்லை அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ சிலப்பதிகாரம் வந்து புத்த மதம் சம்மந்தப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் மணிமேலகையும் அதனால் புத்த மதம் தொடர்பு உள்ளவங்களை தொடர்புலாம் தேடி அலைகிறாரு அவங்க வந்து அதிகம் கிடைக்கல அப்போ ஆங்கிலத்தில் நிறைய புத்த மதம் தொடர்பான புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் படிக்கணுங்கிறதுக்கு தெரியல அவ அவர் ஆங்கிலம் தெரியாது அதனால் ஆங்கில பேராசிரியரை வச்சு அந்த விஷயம் கற்றுக்கிட்டு திருப்பி அதை ஒரு விஷயம் செஞ்சால் முழுமையாக செய்யணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு அது அப்போ தமிழில் நிறைய புத்தகங்கள் இருந்தாலும் இவர் வாவேசு வாயா எழுதுகிற புத்தகத்தில் சிறப்பு என்னென்னா அதாவது பொருள் அடக்கம்ல இருந்து எல்லாம் பிரே ப்ராப்பராக முறைப்படி அவர் இந்த புத்தகம் எப்படி எழுதினார் என்ன பண்ணார் வரலாறு எப்படி அது யாரார் என்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டாரு அதுக்கு தேவைப்பட்ட புத்தகங்கள் என்ன அடிஷ்னல் புத்தகங்கள்லாம் என்னென்ன இருந்துச்சுங்கிறத இப்போ வர லேட்டஸ்ட் புத்தகங்கள் மாதிரி அப்போ எல்லாம் முறைப்படி அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தமிழில் பண்ணிருக்கார் அவர் சிவசந்தாமணி பண்ணி முடிச்சுட்டு பத்து பாட்டு பத்து பாட்டில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை வந்து அவர் க க கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு எடுத்து எடுத்து பண்ணிருக்காரு அதில் பத்து பாட்டில் சொல்லணும்னா அதில் வந்து பட்டு பாட்டில் எட்டு தொகை இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து எடுத்து வெளியிட்டுருக்காரு அவர் திருக்கோரண புராணம் அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை அந்த பத்து பாட்டில் என்ன பண்ணிக்காருன்னா பழஞ்சோடி கொங்கு வேற மகாதை களிந்தொகை பரிபாடல் திருமுருகாற்றுப்படை பெருநாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு நிலுவில் மலர்ந்த முல்லை இப்படி பல்வேறு பாடலில் வந்து அதில் வந்து தொகுத்து அந்த பத்து பாட்டில் எடுத்து இது பண்ணி போட்டிருக்காரு அது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள வந்து ஒரு அந்த பத்து பாட்டில் வந்து வந்திருக்கு இப்படியெல்லாம் எடுத்தது வெளியிட்டதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அதுக்கப்புறம் வந்து சிலப்பதிகாரம் வந்து முழுமையாக எடுத்து அது இது பண்ணுறாரு சிலப்பதிகாரம் பண்ணி முடித்தோன்னா புறநானூறு புறநானூறு சொன்ன மாதிரி நானூறு பாடல் கிடைக்கல கிடைச்ச வரைக்கும் எடுத்து ஒவ்வொரு பகுதியாக சேர்த்து 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 திருப்பி அவர் வெளியிடுறாரு வெளியிருக்கலாம் இங்கேருந்து சென்னை போய் அங்கே தங்கியிருந்து லீவ் நாளில் ஒவ்வொரு லீவில் தங்கியிருந்து அங்கே ஃப்ரூ பார்த்து ஏன்னா அப்போலாம் வந்து அச்சு குக்கர் முறையே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் அவர் ரொம்ப கடினமாக முயற்சி பண்ணிக்கிறார் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு ஏடுகளை மீட்கிறதுக்கு வந்து அந்த புலவர்கள்கிட்ட பணம் கொடுக்கணும் அந்த பணம் அவர்கிட்ட இல்லை புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு பணம் இல்லை இது மாதிரி கடன் கடுமையாக வாங்கி திருப்பி ஒவ்வொரு கடனை அடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது மாதிரி ரொம்ப நிறைய பேர் தமிழ் நல்ல தமிழில் பண்டிதர்கள்லாம் அவருக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க இப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் இவருக்கு வந்து பல்வேறு மனிதர்கள் தொடர்பு கிடைக்கிது அவர் தொடர்பு இல்லை வச்சு இவர் பல்வேறு புத்தகங்கள் எழுதிட்டுருக்காரு அதில் முக்கியமான புத்தகங்கள் என்னென்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் முதல் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வந்து வேணுலிங்கிய விலாசம் சிறப்புன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்காரு அப்புறம் திருக்குடந்தை புராணம் அப்புறம் வந்து சிவக சிந்தாமணி கட்சி அரணயநாசுவர் விட விடும் தூது திருமயலி திருவந்தாதி பத்து பாட்டு மூலவு முறையும் தண்டவாணி விருத்தம் சிலப்பதிகாரம் திருப்பெருந்துரை புராணம் புறநானூறு புறப்புறல் வெண்பா மாலை பத் புத்த சரிதம் பௌத தரும் பௌத சங்கமம் மணிமேகலை மணிமேகலை கதை சுருக்கம் ஐங்கரு நூறு சீர்காழி கோவை திருவாடுதுறை கோவை வீரவரண புராணம் சூறை மாநகர புராணம் திருக்காளந்தருளா திருப்புவன நந்தருளா பதிற்று பற்று திருவாரூர் தியாகராஜர் லீலை திருவாரூர் லீலா திருவாரூர் திருவாடையூர் திருவிளையாடல் புராணம்
தமிழ் சங்கத்தமிழ் பிரகலா தமிழும் தயங்கி பா பாரணி தமிழ் விடும் தூது பத்து பாட்டு மூலம் மதுரை சொக்கநாதர் உலா கடம்பூர் கோயில் உலா களங்காட்டு சத்தீஸ்கர் திருவிழரி மணிமாலை சிவக்கொழுந்து தேசியர் பிரபந்தம் பரிவத்துநாதர் தென்றல் விடும் தூது பழனி பிள்ளை தமிழ் மதுரை சொக்கநாதர் முனிக்கோவை மணிவில்லா மும்மணி கோவை சங்க தமிழ் உலா திருக்குன்ற சிலடை வெண்பா பாவாசமனை பரணி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சரித்திரம் பகுதி ஒன்று சங்கர நாயனார் கோவில் உலா மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பிள்ளை சரித்திரம் பகுதி ரெண்டு வினாத்தொட்டு புராணம் ஆற்றூர் புராணம் உதயனகுமார காவியம் கலைக்கோவை திரு இளஞ்சி முருகன் உலா பழமாலை கோவை பழனி இரட்டைமலை மலை இயற்கை நாயனார் சரிதம் கீர்த்தனை கானம் கிருஷ்ண ஐயர் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் திருகில திருநீலகன்ற சரிதம் திருமயிலை அந்தாதி திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் நான் கண்டதும் கேட்டதும் புதியதும் பழையதும் புறநானூறு மூலம் பெருங்கதை மூலம் மங்கேர் திலகம் மங்கேர் கரசி திலகம் மான் விடும் தூது குறுந்தொகை சிறுவகை கோவை தமிழ்நேரி விளக்கம் திருவாரூர் கோவை நல்வழி கோவை பகுதி ஒன்று நல்லுரை கோவை பகுதி இரண்டு நிலவுரை மஞ்சூரி பகுதி ஒன்று அழகர் கிள்ளை விடும் தூது சிவ சிவா வெண்பா திருக்கழுக்குன்றம் உலா திருக்காலகத்தி இட்டமினி மாலை திருமலையண்டன் குறவஞ்சி நல்லூர் கோவை பகுதி மூன்று குமரகுர சுவாமிகள் திருவந்தா திரட்டு தணிகாச்சல புராணம் நல்லூர் கோவை பகுதி நான்கு புகையிலை விடும் தூது மரநெடுங்குளம் பாமாலை கபாலீஸ்வரர் ப பஞ்சாத்திரம் திருக்குற்றால சிலோடை வெண்பா வில்லை புராணம் செவ்வாலை குழுவூர் பகவதம் நினைவு மஞ்சூரி விருத்தன் தியார செட்டியார் இப்படி வந்து இந்த புத்தகங்கள் வந்து தொண்ணூறு வகையான புத்தகங்களை வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு இந்த வகையில் வந்து இவர் எழுதலை இதெல்லாம் பதிப்பிச்சிருக்காரு இதில் வந்து இவர் தனிப்பட்ட முறையிலே இவர் வந்து ஒரு சில பாடல்கள் நிறையா கவிதைகள் எழுதுறதுல இவர் கவிதையில் ஈடுபாடு உண்டு நல்லா பேசக்கூடியவர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் கும்பகோணத்துலேருந்து தஞ் சென்னை போய் சென்னை கல்லூரியில் வந்து இவர் பேராசிரியர் பண்ணியிருக்காரு இவர் சென்னைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் வறுமை கொஞ்சம் குறைஞ்சிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இவர் ரொம்ப வறுமையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு என் சரிதம் புத்தகத்தில் வந்து இவர் வந்து புறநான ஒரு பகுதி வெளியீடுற வரைக்கும் தான் இருக்குது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து இவர் இறந்துடுறாரு அதாவது ஒரு இவர் விபத்தில் இறந்துறாருன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாபநாசம் திருநெல்வேலி பார்த்துருக்க பாபநாசத்தில் உற்பத்தி ஆகிற இடத்த பார்க்க போய் அங்கே இவர் பேத்தி மூலமாகவோ இல்லை இவரோ தடுமாறி அந்த டேமில் பொண்ணே அந்த இது அந்த ஒரு பாபநாசன் டேமில் உழுந்து இவர் இறந்துட்டார்னு சொல்கிறாங்க இவர் அற்புதமான மனிதர் எண்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வாழ்க்கையில் வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையை முழுமையாக தலைமையிலுக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கார் இவர் பணம் காசு இல்லை இருந்தாலும் இவற்றை பல்வேறு விதத்தில் பல்வேறு சிரமங்கள் மாற்றியில் அந்த புத்தகங்கள்லாம் வெளியிடுறதுக்கு கோழைச்சூடிலேருந்து புத்தகங்களை மாற்றுறதுக்கு இவர் கடுமையாக முயற்சி பண்ணிருக்கார் இவ்வளோ கடுமையாக முயற்சி பண்ணுற மனிதனோட வாழ்க்கையில் இவருக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் இவர் வீடு சென்னையில் இருந்துச்சு அந்த வீட்டை கூட இவர் சௌந்தரியங்களை காப்பாற்ற முடியல அப்போ அந்த வீட்டை கூட இடிச்சிட்டாங்களா இப்போ இவருக்குன்னு தனிப்பட்ட யாராருக்கும் நினைவு மட்டும் பெரிய லெவலில் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ இவங்க கும்பகோணத்து பக்கத்தில் உத்தமநாபுரத்தில் ஒரு நினைவு மட்டும் இருக்குது சின்ன சின் சின்ன லெவலில் இருக்கான் சென்னையில் வந்து இவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நூல் நிலையம் வெளி வெளியிட்டுருக்காங்க அது ரெண்டு தான் இப்போ தமிழில் வந்து இவர் பேர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இவர் யாராரோ தமிழ் வளர்த்தான் அவங்களாம் பெரிய பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பெரிய லெவலில் தமிழ் இவர் தான் காப்பாற்றினாரு இவர் தமிழ் இவர் இல்லாட்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுனாங்க ஆனால் அவங்களாம் ஒரு சின்ன புத்தகம் கூட எழுதலை புத்தகம் எழுதினாங்கன்னா தேவையில்லாத புத்தகம் எழுதியிருப்பாங்க தமிழை வந்து காப்பதற்கு எந்த விதமான முயற்சியும் பண்ணலை இது இன்னொரு பெரிய ஆராய்ச்சி என்னன்னா இவருக்கு அப்புறம் தமிழை பாதுகாக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஆராய்ச்சியும் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு எழுபது வருஷத்தில் எந்த விதமான நடக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் வந்து இவ்வளோ ஓலைச்சூடியில் அற்புதமான ஓலைச்சூடியில் தமிழ் படுத்துறதுக்கு ஒரு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிருக்காரு ஆனால் இவரளவுக்கு யாரும் இன்ன வரைக்கும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் பல்வேறு வகையான ஊர்கள்லேருந்து ஜமீன்தார்களும் அரசர்களுக்கு ஒரு உதவி இருக்காங்க முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம ராமநாதபுரம் சேதுபதி மகாராஜா வந்து இவர் கடுமையான மு நிறையா உதவிகள் செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் வந்து முக்கியமாக எங்கள் நம்ம எங்கள் ஊர் பகுதி அதாவது மணப்பாறை பகுதியில் இருக்க மருங்காபுரி ஜமீன்தார் இவருக்கு அப்போ பண உதவி செஞ்சுருக்காரு இவருக்கு இந்த மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் புத்தகங்கள் எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா அதாவது ம பொன்னமராவதி பக்கத்தில் இருக்க செவ்வூர்னு கிராமம் அங்கேயும் பிள்ளையாரப்பட்டி பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்கள்லேயும் இதுதான் இவருக்கு இந்த புத்தகங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு 
இது மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு ஊர் ஒவ்வொரு கிராமமாக அலைஞ்சு அலைஞ்சு தான் இந்த புத்தகங்கள்லாம் இவர் வந்து வீடு வீடாக போய் தேடி ராவ் எடுத்து இரவு பகலாக உட்காந்து ஒரு சில நாள் சாப்பாட்டே காசு இல்லாமல் வெறும் சாப்பாடாக பச்சை தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு ஆனால் புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு மட்டும் தான் போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கடுமையான முயற்சி பண்ணி இந்த புத்தகங்கள்லாம் வெளியிட்டிருக்காரு இவ்வளோ அற்புதமான புத்தகங்கள் நான் இதில் நிறைய புத்தகங்கள் நான் வாசிக்கவே இல்லை எனக்கு தெரியும் தமிழ் அந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியாது இதனால் ஏன் நான் இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா தமிழில் நிறைய பேர் நல்லா படிப்பீங்க பிஏ இங்கே தமிழ் இங்கிலீஷ் தமிழ் படிக்கிற பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க இதில் பிஹெச்டி பண்ணுறவங்க அவங்களாம் முக்கியமாக வந்து ஓவிய சாமியாரை பற்றி படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இவர் தமிழ் தமிழ் நிறையா பேர் சொல்லி ஏமாத்திருக்கவங்க இல்லாமல் ஒரு முழுமையாகவே தமிழில் வந்து நமக்கு வந்து அற்புதமான பொக்கிஷங்களாக இருக்க புத்தகங்களை வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இவர் கடுமையாக பாடுபட்டிருக்காரு இவர் நினச்சிருந்தால் சிவ சிந்தாமணி சரி மணிமேகலை சிலப்பதிகாரெலாம் வெளியிடு தேவையே இல்லை ஏன்னா இவர் பிறவியிலே இயற்கையிலே வந்து இவர் வந்து ஒரு வைணவர் சைவ மதத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவர் அப்படி இருந்தும் ஏதாவது தெரிஞ்சு வெளியிட்டார்னா இதற்கு அற்புதமான கவிதைகள் அந்த இருக்கிறமான விஷயங்கள் நடப்பு சங்ககால தமிழில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருந்துங்கிறத மக்களுக்கு தெரியுங்கிறதுக்காண்டி கடுமையாக போராடி இதெல்லாம் வெளியிட்டிருக்காரு அதனால் நம்ம அனைவரும் தமிழ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தமிழை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஊவே சாமிநாதர் அப்படிங்க சொல்கிற தமிழ் தாத்தா ஐயாவை கடும் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாமல் இப்போ வருங்கால தலைமுறைக்கும் அவரை பற்றி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அழைப்பில் நான் அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு வெளி முத முதல்ல வந்து புத்தகத்தை முழுமையாக ரிவ்யூ பண்ணுறேன் இதில் குறைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கம்மியில் தெரிவிங்க அடுத்து திருத்திக்க நான் முயற்சி பண்ணுறேன் இன்னும் வர அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் நான் முக்கியமாக வந்து இந்த அழகிய மரம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏன்னா மகாத்மா காந்தி சொல்கிற மாதிரி நம்மளோட அழகிய மரமாக அந்த ஆலமரமாக இருந்த கல்வி முறையை வெந்நீர் ஊற்றி அழித்த மாதிரி ஆங்கில கல்வி முறை அழிச்சிட்டாங்க அதை வந்து ஆதாரப்பூர்வமாக இந்தந்த மாகாணங்களில் இவ்வளோ பேர் வந்து இந்த இந்த கம்யூனிட்டியில் படித்தாங்கிறத ஆதாரப்பூர்வம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு இது இந்த புத்தகத்தில் வெளியிட்டுருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு சில வகை முக்கியமான விஷயங்கள் புரிஞ்சு எந்தெந்த வகையில் இங்கே இருக்க திராவிட கும்பல் அதாவது தீக்கா கட்சி கும்பல் சரி கம்யூனிஸ்ட் சரி தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்களும் சரி அவங்களாம் எந்தளவுக்கு வந்து நம்ம உண்மையான தமிழை வந்து அழிக்கணுங்கிற முயற்சி பண்ணுறாங்க தமிழ் தமிழ் பேசிட்டு தமிழை அழிக்கிறதுக்கு ஆங்கிலம் கல்வி முறை அயல்நாட்டு கல்வி முறை கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் வாசிக்கணும் இப்போ குவாரண்டைன் டைமில் வீட்டில் வந்து இந்த பாதுகாப்பாக இருக்குங்க இந்த டைத்தில் நம்ம வந்து இது மாதிரி நல்ல புஸ்தகங்களில் வாசிக்கும் நான் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம இருக்கு இல்லை இளைய தலைமுறைகள் பசங்கள்ட மாணவர்கள்ட பார்த்தோம்னா எப்போ பார்த்தாலும் கேம் விளையாடுறது சரி இல்லை டிவி பார்த்துட்டே இருக்கிறது இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் கவனம் செலுத்துகிறாங்க படிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் மழை இது பண்ணுறது இல்லை அதனால் இதை வந்து நிறைய விஷயம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது மாதிரி நம்மள்ட்ட அழகான பொக்கிஷங்களாக இருந்துச்சு இந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் மறைஞ்சு போகிறதுக்கு இது காப்பாற்றப்பட்டது யார் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம திருக்குறள்லாம் இவ்வளோ அற்புதமான புத்தகம் இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் காலை சூழல் அழிஞ்சு போச்சு அது ஏன் அதை அழியாமல் காது பாதுகாத்துருக்காங்க ஒரு சில விஷயம் கடுமையாக முயற்சி பண்ணி பாதுகாத்துருக்காங்க அவங்களோட வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அனைவரும் வாங்கி படிங்க என் சரிதம் அப்படிங்கிற பேரில் இந்த புத்தகம் இருக்குது இது வந்து வாவி சாமிநாதர் எழுதுனது தமிழில் வந்து விகடன் பிரசோதத்தில் மிக அழகாக வெளியிட்டுருக்காங்க இதில் விலை வந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா நீங்கள் விட விகடன் புத்தக கடையில் விகடன் புத்தக இதில் கிடைக்கும் இப்போ பெருமாநில பெரிய பெரிய புத்தக கடையில் இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதை அனைவரும் வாங்கி படிக்க வேண்டிய புத்தகம் ஏன்னா எழுத்து நட ரொம்ப எளிமையாக அழகாக இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் அந்த காலத்து வாழ்க்கை முறையை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த காலத்து கல்வி முறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க இப்போ பல வகை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு புத்தகத்தில் முழுமையான விமர்சத்தில் நம்ம சந்திப்போம்